重庆最繁华的街区旁边有一个人工开凿的神秘洞穴，你知道吗？洞口设有佛龛神像，更有宋家祖训。洞道内部发现大量衣物被褥，甚至还有庇护所。此洞用途众说纷纭。接下来跟着我的镜头，咱们深入洞中一窥端倪。有人说它是防空洞，也有人说它是土匪洞，有人说它是地主洞，也有人说它是佛龛洞啊。我现在呢，身边临长江，给大家看一下我眼前是什么景色，大家可以分析一下我现在位置在哪里啊？我现在可以看到三座长江大桥，哦，那个下面有一座，这里有一座，然后在这个方向还有一座，远处的那边就是朝天门啊，可以说是重庆最繁华的街区。我们这次去探索的洞穴呢，就在我走的这个小道的尽头啊。相传这个洞穴是人工修建的，里面的洞道之深呢、啊、是无人探明。今天呢，大家就跟着我的镜头去看一下洞穴里面有哪些遗迹，再分析一下建造这个洞穴的目的是干嘛用的。好了，出发，就在这里。嚯、哦，天哪！嚯、哦，这是采用青石加汞搞起来的，这边还有卫生纸。哦，看起来是非常的幽深啊。这里看，这里有个门栓孔啊，这边有个门槽，说明这里曾经是有个半圆形的门的。但即便是没有这个门啊，这里面呢，它是有一个玄关，这样进去。即便是把这个门打开的话，里面的光也不会透出来，然后外面的光也不会照进去。这个洞口呢，会显得非常的隐秘。它是这样一个小山堆的侧面啊，依山而建。特别的隐秘，现在咱们就进去看一下里面是什么样的光景。走，出发。哇，这全部都是大青石建的，可以说是没有用这个钢筋水泥啊，但是能保存这么久的年代，确实也是非常难得了。根据网友所说啊，这个洞道非常的深哦，咱们现在慢慢探索。这个洞看起来像个隧道一样。它是呈一个半圆形的这样一个拱形，啊，撑住了洞顶。这里面有接近四米厚的一道城墙，也是一个半圆形的。然后这里面是这种红砂岩，感觉。这里还有一件衣物。过来看，过来看。来看什么东西？看见没有？阴阳白法，一正一反，也叫做。应该是叫阴阳白法或者是太极宝法，这种是一种，你知道应该是做什么用的，对不对？这是古玩。对，而且这应该是祭祀了。对，而且这个地方发现了一个这种弄，应该是不知道是捕鸟的还是。这是那个在长江中捕鱼的一种随缘捕法的那种，就是搞两根杆子那样和鱼那样搞的。这有可能是这个非法捕捞的。非法捕捞。放在这个地方来了。然后这里面发现了有很多衣物啊。看起来是有点神秘，有点诡异。好，咱们继续前进。这个主动道呢是往这个左边前进的，分成了左右两个动道。由于佛祖保佑啊，所以咱们先走右边。这里又发现了一根捆扎带，啊，这是那种橡皮筋。咱们继续前进。我可以分析出来，这个洞的主体结构啊，是采用了爆破这种方式。哇塞，看到没有？有很多衣物。咱们继续进去。哇，这里还有一双球鞋，一双鞋子。咱们继续前进。这里还有破碎的衣物。好多衣物，你们快过来！这边还有这个包包，这好像是女人用过的包包，还有拖鞋，还有褥子。我的天，这堆石头下面有一床褥子。好，咱们继续前进。不知道。哇、哦，哇、哦
这里能看到有光，这边有一个出口。对，这地上有很多这个生活垃圾，然后这边有一个出口能够望到外面的天，然后也是一个青石城墙。我刚才在这右边的通道查看了一下，它上面是有一个天窗，然后那里有青石的围墙。下面有很多生活垃圾，这应该是附近的居民呢、啊，就是在这里丢了一些垃圾下来了。最神秘的地方就在这里啊！哦，看这个位置，啊，这个位置有这个旅行保温杯啊、哦，这个、看起来是有人在这里生活过啊。再看这里，这里是采用了几根竹竿搭建的一个庇护所啊。我们从这个搭的手法来看。应该是非常专业的，有可能是一个有着户外经验的流浪汉在这里居住过。然后这时候我们退回去，去探索左边的那个洞道，因为左边那个洞道看起来比这个洞道是要那个深邃一点，然后整体的要啊直径要小一点。好了，这时候大家就跟着我的镜头，我们去探索左边的那个洞道，走，出发。不会是户外生存的看这个红吗？那不会是网红，网红不至于到这一步啊！可以看到这边有很多保温杯，看这里，看你面前，哦、这还是个变态马赛克，马赛克。我们回到了三岔路口，现在探索左边的洞道，继续前进。这边过来了五十米，然后右边有一个洞道，左边呢又是一个圆形拱门，看来这是另外一个洞口。咱们继续前进。这里有很大的风，洞道在这里变得非常的窄，所以有一个狭管效应。啊、哦，这个石头看起来稳定很多。这个地上也有一些包包之类的东西。这边的这个设计和那边的设计是一样的。这有个门栓孔，这有个内门，这个。哇、哦，好大的风啊！这里出去就完全不同了，它是一片密林。哦，看这个洞口特别的隐秘。好，咱们这时候原路返回，去探索右边的那个洞洞。好深睡吗？对，坐在另外一个地方。我们先，我们现在走左边这个洞道。嚯、哦，看这个地上这个石头全部崩裂了。继续前进，在这洞壁上面发现了一根非常古老的蜡烛，现在小张们把它点燃了。你看它燃的那个那种姿势，它它是燃心，但是它这个是一个整只整只的燃，好神奇。对呀、哦，它这个这个油不对头啊，它烧出来的油，你看，这不是蜡油，是采用的古法制的。继续前进，哦，这边发现了好多老鼠啊，前面。出现了有一个这样塌陷下来的小山峰，不知道前面还有没有动到。咱们继续前进。哦，还有动到，这个还非常的宽阔。那边看到有光了，阿志在那个位置。这右边还有一个动到，就说明这个洞。至少是有四个出口的，这边洞道并不深，咱们往有光的那个方向去。这里面没有生活垃圾，比那边几个洞道要干净很多。这上面好像是有水泥从这里透下来了，这里也是一道拱门，然后洞道的左边出现了有一个玄关。什么东西？你看，这上面有字，有人在这里设了一个神龛、神位。嚯，仁义礼智信，这边是什么？宋氏祖宗之神位，天地君亲师。这是一个宋家祖先的牌位。哦，哇。德性决定未来，习惯决定成败，一成决定兴衰
，这个应该是宋家人呐、啊，在这里立的一个祖训。整体的字体看起来非常的工整呢、啊，是用毛笔书写的。这个年代应该不会太久远。这旁边啊，也是用青石这样拦起来的。伦理循律祖训、啊，就是祖训。这个大家看一下吧，这字体非常的工整。哦，在这边还有个神龛，哦，写的“天地君亲师，宋氏祖宗之神位”。这下面还画了有一个金光闪闪的符咒，不知道这是有什么寓意。善之佛，这边是德之道，德之道，这个有什么寓意呢？就是为人处事要和善嘛，应该是，可能就是这么个意思啊。现在这个洞呢，咱们就全部探明了。它实际上是有一条主洞进来，然后分成了四个岔洞啊，然后分成了四个门，每个门对应的都有一个玄关啊。这个结构呢，应该是一个古时候的避战窟哦，我分析是这样。但是在我现在站的这个位置呢，就出现了一个神龛，这有可能是宋家人呐、啊、在这里找的一个非常好的一个神龛的摆位这个位置啊，所以那个粉丝朋友啊，他说这里是一个佛龛洞啊，还是有迹可循的，这里真的是一个佛龛啊。然后在这里呢，非常有意思的一点就是这里有德性决定未来啊，十八字真言。啊，这个应该是宋家人的一个祖训啊，写的有德性决定未来，习惯决定成败啊，这个易成呢决定兴衰啊。这简单的几句话，不仅仅是告诫宋家人呢、啊，这个为人处事的一种准则，也是啊警醒世人的这样一个训诫啊。好了，那本期视频到这里就结束了，感谢大家观看啊，咱们就随着这个门呢出去找别的出路啊，拜拜。